Hello， 大家好，每日一根的小师就来了。他在不到三十岁的年纪就已经拥有了普通人奋斗一辈子才可以得到的东西。他是有名的音乐才子，说唱、作词、作曲样样精通，还是人气很高的天才画家。出道快十年，身上几乎找不到黑料。他就是被大众熟知的最帅 rapper 宋明浩。宋明浩一九九三年出生于韩国，毕业于韩国翰林艺术高中。宋明浩真正做到被大众熟知，是在2013年通过 YG 严峻的生存赛 Win 最胜利的队伍成功出道。出道后，团体的名字就叫做 Winner。在 Winner 出道一周后，凭借首张专辑取得了当时非常好的成绩，即出道就拿下了第一位。当时的 YG 率先采用了现场直播投票和制作出道团综的形式来打造出道团体，可以说在出道前就已经开始被大众所熟知。YG 公司同时还有 Big Bang 和 Two N One 两大团体作为他们的师哥师姐，自然引起了不小的关注。其实宋明浩在做 Winner 出道之前，已经以抒情演唱组合 B O M 三人组的团体出道过，不过当时的三人团体定义为抒情组合，而宋明浩热爱说唱，觉得自己与三人团的形象大大不符，所以即便出道过，宋明浩在团体里却并没有找到自己的定位。于是不服输的宋明浩就退出了自己所在的三人组，并重新鼓起勇气，以练习生的身份参加 YG 的选拔赛。当时 YG 公司也是破格录取了已经出道过的宋明浩作为练习生。直到现在，宋明浩也非常感谢 YG 社长对自己曾经的帮助。之前，宋明浩和他的好朋友 Zico 和 PO 本是共同组成一个组合 Block B 出道的。宋明浩和 PO 本来就是同班同学，上学时期关系就非常好，一起去练习唱歌跳舞。但谁知在出道的最后一刻，宋明浩落选了。当时看着最好的宋明浩未能出道 ，Zico 和 PO 哭得非常的伤心。Zico 和 PO 在台下看到宋明浩以三人组出道时，一种无法言说的情绪涌上心头。宋明浩之前有签过公司，但是被骗了。当时宋明浩作为练习生，住在地下满是蟑螂的地下室，每天艰苦度日，有时连温饱甚至都成了问题。但他每天还是能够高强度的创作出无数的优秀歌曲。但宋明浩当时完全是处于被经纪公司压榨的状态，这些经纪公司用了宋明浩的歌曲，却没有署上他的名字，并且也没有给予相当的版权费。这段经历也是他自己在综艺上提及的。不过他说他早已经释怀了。在经历了这么多事情之后，宋明浩能够重新出发，并以积极的心态站在大众面前，已经是一件非常了不起的事情。二零一五年，宋明浩出演了 rapper 竞技类节目《Show Me the Money》四，并取得亚军。此次他不再是一名备受大众喜爱的 idol。还是得到 Underground 认可的实力 rapper。2016年9月，他又与 Icon 的 Bobby 组成小分队，发行迷你专辑《The Mob》，斩获第二十六届首尔歌谣大赏嘻哈部门奖。到了2018年，宋明浩以 solo 身份出道，发行首张个人专辑。如果说音乐和舞台让观众认识到了帅气的 Mino， 那《新西游记》则让大家看到了可可爱爱的宋村傻，什么事情都没搞清楚就跟着哥哥们跑，跑完一圈后还直接迷路了。这存傻身份实锤了，背个惩罚口诀表都能背错，难怪大家会怼他。每次抽签玩游戏的表情更是直接把人笑趴。当他遇见十年亲故 PO 时，那简直就是惨不忍睹。两人一起唱歌，那车祸现场完全忘了自己还是歌手。虽然经常在节目中自毁形象，但 Mino 的时尚感从未被忽视，甚至还成为首位登上 LV 时装秀的 K-pop 艺人。即便戴着向日葵头巾，也是一番独特精致。每次聚餐，哥哥们都会 Q 到他的穿搭，真是无时无刻都显露时尚感。虽然会被 PO 吐槽穿得太夸张，但不可否认却是好看。当然，可能也有颜值的原因吧。除了穿搭外，宋明浩对摄影、绘画等许多领域都颇有研究。社交网站铺满了他的各种作品，甚至还开了自己的画展。小到节目里给江虎东脸上化妆，大到 solo 专辑的艺术设计和包装，处处都能体现 Mino 的才华。在《新西游记》中，宋明浩以画笔为安宰贤的衣服增添了栩栩如生的人物插图，一鸣惊人。不仅在《新西游记》绘画猜电影环节展现了惊人的画工，宋明浩平时也会通过直播与粉丝进行点播绘画。粉丝提供关键字后，宋明浩根据挑选出的几组关键字即兴作画，虽然是涂鸦，却充满灵气。而在僵尸堂中，宋明浩不仅亲自设计了 logo， 设计了僵尸堂招牌，还为僵尸堂制定了装饰画，赢得了顾客们的赞叹，有了“宋画博”的美称。白天以甜点师身份忙碌尽责工作，晚上回到休息处，除了要制作曲奇饼干、熬制红豆、为营业准备，闲不下来的宋画博还是见缝插针进行绘画创作。为僵尸堂制作的眼睛充满灵气，让顾客也目不转睛。谁能想到这幅画居然是用一把饭勺涂的色呢？以三原色概念创作的抽象人物画，用色大胆，构图巧妙，让正规美术学院毕业的人们也赞叹不已。
。在综艺《人工智能》中，宋明浩与速写插画大师金正基合作，创作了 Winner 主题画卷。整个创作过程以开放式的空间进行，路边的行人可以自由加入旁观，也可以随时离开。充满创意与即兴发挥的绘画场面，让观众也感动不已。在二零一九年，他直接以画家的身份出道，进行展出的作品均受到了业内的好评，也与很多知名画家进行了合作，在艺术领域备受瞩目。之后，他创作的绘画作品《隐藏》《绝望》《心地》四次初恋也在英国沙石画廊进行了展出。多项技能傍身的宋明浩在圈子里交友也很广泛，他的人缘非常不错。宋明浩之前参加《生命的 money》时，节目中与他对战的一位队员，即使有非常不文明的行为，但是宋明浩并没有以同样的方式来对待他。反而以自己的理解，用强劲有力的 rap 回击，最终以过硬的实力和人品赢得了大家的尊重。在决赛之夜的时候，他自己作曲作词了一首歌曲《切》，通篇真实的情感和文字，真正让大家看到了宋明浩到底是怎样的一个人。以自己真情实感的经历赢得了大众点赞，让我们也对宋明浩有了全新的理解。然而，镜头前如此开朗搞笑的宋明浩有崩溃的时候。宋明浩曾经在综艺节目里坦率地吐露自己的精神障碍问题和家庭史等沉重的话题。由于在各种综艺中，宋明浩向观众们展现的大多是十分明朗活泼的形象。回想起他在各种节目中的表现，这样反差严重的告白令人难以置信。宋明浩说：“从二零一七年末开始出现恐慌症状，感觉无法呼吸，好像快要死掉一样。去医院被诊断为恐慌症和躁郁症，之后一直在服用精神方面的药物。第一次出现症状是出演新《西游记》和《僵尸》堂期间，虽然录节目时非常开心，但拍摄结束后却很难受。”宋明浩自己也不懂，有这么多人喜欢他，有给他力量的同僚和粉丝，应该只有幸福才对。究竟是什么让他如此痛苦？所以虽然希望大家了解这种感受，却没有勇气说出口，也觉得别人无法理解，反而可能会被说是吃饱了撑的。对于感到辛苦的原因，宋明浩认为好像是没有乐趣。虽然努力在日常生活中寻找乐趣，但就连这样做也很辛苦。心理咨询师吴文英分析到，人在精神集中时会分泌多巴胺等神经递质。宋明浩在做创作活动时，这些物质会增多，结束后则回落。为了找回这些物质，就必须不断的折磨自己，所以不论何时都无法放松。宋明浩听后发觉自己确实在潜意识中非常担心创作灵感消失。在精神障碍的这段时间里，宋明浩会通过绘画和音乐逐渐恢复。宋明浩的画笔也承载了自己的情感与思绪。这期间的作品能看出重重的压力与压抑的情绪，但这也是宋明浩自我治愈、自我舒压的一种方式。而宋明浩在 V Live 直播中以 iPad 进行绘画创作的场面，甚至让 Microsoft 商店官方推特也忍不住发推称赞。宋明浩很感性，也很理智。虽然经历了很多是是非非，却依然保持着最温暖坦荡的心。他的粉丝是最幸福的，他尊重、热爱粉丝，会像一位大哥哥一样教导我们要为自己感到骄傲，会千叮咛万嘱咐对粉丝们说：“我们都要好好工作，然后我抽空来爱你。”回归平静的生活后，他希望粉丝们都能过好每一天。在演唱会上会将帽子献给坐在轮椅上的粉丝，就算是粉丝送的礼物掉色了，他还是会用心呵护，不辜负每一份喜欢。这就是最真实的他，永远用自己柔软的羽毛拥抱粉丝。历经千帆，二十九岁的宋明浩依然温柔，永远善良。这一路确实不平坦，但从前吃的苦都成了往后日子里的光。他会一直好好的，未来值得期待。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。